ஓம் சாந்தி இருபது ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு சக்கார முரளி முரளியின் சாரம் இன்று சத்குருவார் இனிமையான குழந்தைகளே ஞானத்தினுடைய ஒரு துளி என்பது தன்னை ஆத்மா என்று புரிந்து கொண்டு தந்தையை நினைவு செய்வதாகும் இந்த ஒரு துளி ஞானத்தின் மூலம் முக்தி ஜீவன் முக்தி கிடைக்கும் கேள்வி எந்த முயற்சியில் தனக்கு மற்றும் பிறருடைய முன்னேற்றம் அடங்கியிருக்கின்றது எத்தகைய ஒரு முயற்சியில் தனக்கும் முன்னேற்றம் மற்றும் பிறருக்கும் முன்னேற்றம் என்பது அடங்கி உள்ளது பதில் நினைவில் இருப்பதற்கான முயற்சி செய்யுங்கள் இது வந்து பதில் முதல் பாயிண்ட்டு நினைவில் இருப்பதற்கான முயற்சி செய்யுங்கள் இதில்தான் தன்னுடைய மற்றும் பிறருடைய முன்னேற்றம் அடங்கியிருக்கின்றது குழந்தைகளாகி நீங்கள் நினைவில் அமரும் பொழுது மற்றவர்களுக்கு அமைதியை தானமாக வழங்குகிறீர்கள் ஆக முதல் பாயிண்டில் நினைவு சொன்னார் இரண்டாவது பாயிண்ட் தங்களுக்குள் தெய்வ அபிமானத்திற்கான உலகிய விஷயங்களை விட்டுவிட்டு ஆன்மீக விஷயங்களை மட்டுமே பேச வேண்டும் அப்படி பேசும் பொழுது முன்னேற்றம் என்பது ஏற்பட்டு கொண்டே இருக்கும் நீங்கள் தந்தையை வெளிப்படுத்த வேண்டும் எந்த அளவிற்கு வெளிப்படுத்துகின்றீர்களோ அனைவருக்கும் அமைதி மற்றும் சுகத்திற்கான வழியை காண்பிக்கின்றீர்களோ அந்த அளவிற்கு பரிசு கிடைக்கும் எந்த அளவிற்கு இந்த தந்தையை நீங்கள் வெளிப்படுத்துகிறீங்களோ அனைவருக்கும் அமைதி மற்றும் சுகத்தை கொடுப்பீர்களோ அந்த அளவிற்கு உங்களுக்கு பரிசு கிடைக்கும் பாடல் நீங்கள் அன்பு கடலாக இருக்கிறீர்கள் ஓம் சாந்தி பாருங்கள் இவ்வாறு பக்தியில் பாடி வந்தார்கள் நாம் அனைவருமே இப்படி பக்தி மார்க்கத்திலிருந்து பாடிக்கொண்டே வந்தோம் பகவானை மகிமை செய்து வந்தனர் இது பரம்பிதா பரமாத்மாவினுடைய மகிமையாகும் பக்தி மார்க்கத்தில் பலவிதமான புகழ் பாடப்படுகிறது உற்சவங்களும் கொண்டாடுகின்றனர் எந்த மனிதர்களுக்கோ அல்லது சாது சன்னியாசிகளுக்கோ இத்தகைய மகிமை என்பது இருக்கவே முடியாது அவர் ஞானக்கடல் என்று பாடுகின்றனர் ஒரே ஒரு துளை கிடைத்துவிட்டால் நாம் இங்கிருந்து சென்று விடுவோம் என்று ஆனால் எங்கு செல்வோம் எப்படி செல்வோம் ஒரு துளி ஞானம் எப்படி கிடைக்கும் எப்பொழுது கிடைக்கும் இது தெரியவே இல்லை முக்தி அல்லது ஜீவன் முக்தி தாமத்திற்கு செல்வதற்காகத்தான் இந்த சங்கமுகத்தில் பாபா வந்து சொல்லக்கூடிய இந்த ஞான ரத்தினங்களுக்காகத்தான் ஒரு துளி அன்பு கிடைத்தால் போதும் ஒரு துளி மட்டும் கிடைத்தால் போதும் அப்படின்னு கூப்பிட்டது இப்போ கிடைக்கக்கூடிய இந்த ஞானக்கடலினுடைய அன்புக்காகத்தான் பாபா சொல்கிறார் நான் ஆத்மா என்பதை முதலில் பயிற்சி செய்யுங்கள் தேக விமானம் வரக்கூடிய காரணத்தினால் தேக சம்பந்தங்களினுடைய நினைவும் கூட வந்து கொண்டே இருக்கும் இவர் சித்தப்பா இவர் மாமா சரீரம் இல்லையெனில் எந்த ஒரு சம்பந்தமும் இல்லை பத்தீத்த பாவனரைத்தான் ஞானக்கடல் என்று கூறுகிறோம் ஞானேஸ்வர் என்று தந்தைக்கு மட்டுமே சொல்ல முடியும் ஈஸ்வரனிடத்தில் உலகில் முதல் இடை கடைக்கான ஞானம் இருக்கின்றது ஈஸ்வரன் பரமாத்மா அவரிடம் மட்டும்தான் இந்த சிருஷ்டியினுடைய முதல் இடை கடையினுடைய ஞானம் இருக்கின்றது ஆகையால் தான் அவரிடத்தில் படைப்பின் ஞானம் இருக்கின்றது படைப்பவரை தந்தை என்று கூறுகின்றோம் சகோதரன் சகோதரியை படைப்பவர் என்று கூறுவதில்லை தேகத்தில் இருக்கக்கூடிய யாருக்கெல்லாம் சரீரம் இருக்குமோ அவர்கள் அனைவரும் சகோதர சகோதரிகள் அவர்களை படைப்பவர் என்று சொல்லவே முடியாது அவர்கள் படைக்கப்பட்டவர்கள் ஆசிரியர் வந்து புரிய வைக்காத வரைக்கும் படங்களை பார்த்து தானாக ஒப்பறிந்து கொள்வது என்பது கடினமாகும் ஒரு விஷயத்தை சொல்லணும்னாக்கா ஆசிரியர் படத்தின் மூலமாக புரிய வைக்க வேண்டும் 
வெறும் படம் மட்டும் இருந்தால் நம்ம அந்த இடத்த மட்டும் தெரிஞ்சுப்போம் அந்த இடத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தை நிச்சயமாக ஆசிரியர் மூலமாகத்தான் தெரிந்து கொள்ள முடியும் பாபா சொல்கிறார் நீங்கள் அனைத்து செய்தித்தாள்களிலும் போடுங்கள் சிவ பாபாவினுடைய பிறப்பிடம் ஜென்மபூமி பாரதமாகும் அனைவரையும் முன்னேற்றக்கூடியவர் அந்த ஒரே ஒருவர்தான் ஆக அனைத்தையும் விட மிகப்பெரிய தீர்த்த ஸ்தலம் என்பது பாரதம்தான் என்பதை அனைவருக்கும் சொல்ல வேண்டும் இந்த நேரத்தில் ஐந்து தத்துவங்களும் தமோ பிரதானமாக இருக்கின்றது சத்தியுகத்தில் ஐந்து தத்துவங்களும் சத்தோ பிரதானமாக இருந்தது வெள்ளையான ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் மற்றும் நீல நிற கிருஷ்ணர் என்றும் பாடப்படுகின்றது அங்கு சரீரத்தை பராமரிக்க வேண்டிய அவசியமே இருக்காது இங்கு பாருங்கள் எவ்வளவு பராமரிக்க வேண்டியதாக இருக்கின்றது அங்கு சத்தியுகத்தில் வயோதிகர்களாக இருந்தாலும் பற்கள் போன்றவைகள் அனைத்தும் வலுவாக இருக்கும் இங்கே சின்ன வயசுலேயே எல்லாருடைய பல்லுக்கு எவ்வளோ பிரச்சனை ஏற்படுது ஆனால் நல்ல உலகத்தில் சத்தியுகத்தில் இந்த உடல் ரீதியான எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் அங்கே இருக்கவே இருக்காது அதனால் இங்கே தான் மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாம் தேவை அங்கே அந்த மாதிரி தேவை இல்லவே இல்லை பாபா இனிமையிலும் இனிமையான குழந்தைகள் மீது அதிகமான அன்பு செலுத்தி கொண்டிருக்கிறார் அன்பான குழந்தைகளுக்கு அதிகமான அன்பு கிடைக்கின்றது எல்லாருக்குமே அன்பு காட்ட வந்திருக்காரு ஆனால் யார் பாபா மீது நிறைய அன்பு வச்சிட்ருப்பாங்களோ அத்தகைய குழந்தைகளுக்கு அதிகமான அன்பு என்பது கிடைக்கும் நன்றாக சேவை செய்யக்கூடியவர்களுக்கு அன்பும் அதிகமாக கிடைக்கும் பதவியும் கிடைக்கும் ஆத்மாக்களாகிய நமக்கு பரம்பிதா பரமாத்மா கல்வியை கற்பித்து கொண்டிருக்கிறார் சொர்க்கத்திற்கு வாரிசாக ஆக்குகின்றார் என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் ஒருபோதும் இந்த விஷயத்தை மறந்து விடாதீர்கள் கூடவே தெய்வீக குணம் நிறைந்தவர்களாகவும் ஆக வேண்டும் நல்லது தாரணைக்கான முக்கிய சாரம் முதல் பாயிண்ட் தந்தையுடன் இணைந்து கொண்டு முழு உலகிற்கும் அமைதியின் தானம் கொடுக்க வேண்டும் தந்தைக்கு சமமாக துக்கத்தை நீக்கி சுகம் கொடுக்கக்கூடியவர்களாக ஆக வேண்டும் இரண்டாவது பாயிண்ட் ஒரு தந்தையிடத்தில் முழு அன்பு வைக்க வேண்டும் தங்களுக்குள் தேக அபிமானத்திற்கான விஷயங்களை பேசக்கூடாது ஆன்மீக விஷயங்களையே பேச வேண்டும் வரதானம் காத்திருப்பதை விட்டுவிட்டு அதனை முடித்து வைக்கக்கூடிய நினைவின் தொடர்பற்றவர் ஆவதற்கு பதிலாக சகயோகி மற்றும் சஹஜ யோகி ஆகுக அதாவது காத்திருப்பதை விட்டுவிட்டு அதனை முடித்து வைக்கக்கூடிய நினைவின் தொடர்பற்றவர் ஆவதற்கு பதிலாக சகயோகி மற்றும் சஹஜ யோகிகளாக ஆகுங்கள் விளக்கம் பல குழந்தைகள் பிறருக்காக இப்படி சொல்வாங்களாம் அவர்கள் விட்டுவிட்டால் நான் விடுபடுவேன் இவர் எதிர்ப்பதை விட்டால் நான் விடுபடுவேன் என காத்து கொண்டிருக்கின்றனர் ஆனால் அப்படி நடக்கவே நடக்காது இந்த மாதிரி நீங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடாது இந்த மாயையின் தடைகள் அல்லது படிப்பில் விதவிதமான பரீட்சைகள் அவ்வப்போது வரவே செய்யும் இது மாயையினுடைய தடை படிப்பில் வரக்கூடிய பரீட்சைகள் அவ்வப்போது வரத்தான் செய்யும் வந்து கொண்டுதான் இருக்கும் இன்னார் விலகி செல்லட்டும் இந்த சூழ்நிலை மாறட்டும் என்று காத்திருக்க வேண்டாம் இவங்க மாறட்டும் இந்த சூழ்நிலை போட்டு இந்த பிரச்சனை சரியாகட்டும் இது நல்லா ஆகட்டும் அப்படின்னு நீங்கள் காத்திருக்க வேண்டாம் நான் தான் இவற்றை கடந்து செல்ல வேண்டும் என்று புரிந்து காத்திருப்பதற்கு முடிவு கட்ட வேண்டும் என்ன இருந்தாலும் சரி எப்படி இருந்தாலும் சரி நான் முதலில் மாறி காட்ட வேண்டும் நான் மாற வேண்டும் அவங்க மாறணும் அதை சரியாகணும் இது முடியணும்னு அந்த காத்திருப்பதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் முடிவு கட்ட வேண்டும் எப்போதும் ஸ்ரீமத் என்ற கைவிரலை பிடித்து நடந்து கொண்டே சக யோகியாகவும் சஹஜ யோகியாகவும் ஆகுங்கள் 
ஒரு நேரம் சகயோகியாக இன்னொரு நேரம் வியோகியாக என்று அல்ல ஒரு நேரம் சகயோகியாக இன்னொரு நேரம் பாபாவினுடைய நினைவிலிருந்து விடுபட்ட நிலையில் இருப்பவராக இருக்கக்கூடாது ஸ்லோகன் தனது ஊக்க உற்சாகத்தின் மூலம் பல ஆத்மாக்களின் உற்சாகத்தை அதிகரிப்பதே உண்மையான சேவையாகும் தன்னுடைய ஊக்கம் உற்சாகத்தின் மூலமாக அநேக ஆத்மாக்களுடைய ஊக்கம் உற்சாகத்தை அதிகரிப்பதே உண்மையான சேவையாகும் நல்லது இனிமையிலும் இனிமையான ஐயாயிரம் வருடங்களாக காணாமற் போய் மீண்டும் கண்டெடுக்கப்பட்ட செல்ல குழந்தைகளுக்கு தாய் தந்தை பாப் தாதாவின் அன்பு நினைவுகள் மற்றும் காலை வணக்கம் ஆன்மீக குழந்தைகளுக்கு ஆன்மீக தந்தையின் நமஸ்காரம் ஆன்மீக தந்தைக்கு ஆன்மீக குழந்தைகளுடைய நமஸ்காரம் ஓம் சாந்தி